आज मैं वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसफार्मर बताने जा रहा हूँ तो जितना हो सके मैं सिंपल लैंग्वेज यूज करूँगा ठीक है और बहुत जल्दी ही बताऊँगा ताकि आप टाइम भी बचे चलिए चलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन इट इज द चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज वेन रेटेड लोड एट स्पेसिफिक पावर इज रिमूव इसका मतलब क्या है जब हम लोग प्राइमरी में कुछ सप्लाई देते हैं तो हमारा सेकेंडरी में भी टू आउटपुट समथिंग मिलता है और ये आउटपुट हमारा कांस्टेंट नहीं मिलता है ठीक है जबकि आइडियल केस में ये कांस्टेंट होना चाहिए हमारा वैरी नहीं करना चाहिए बल्कि जब हम लोग प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट नहीं मिलता है कैसे वैरी करता है तो उसको हम लोग समझते हैं इस डायग्राम के मदद से ठीक है तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं दिस इज प्राइमरी एंड हैविंग गिवन इनपुट एंड दिस इज सेकेंडरी कोयल हैविंग वी टू आउटपुट ठीक है तो आउटपुट में जब हम लोग कनेक्ट करेंगे लोड तो क्या होगा करंट का अमाउंट बढ़ेगा और इस करंट का अमाउंट बढ़ेगा लोड का अमाउंट जितना ज़्यादा लोड का वैल्यू बढ़ता है रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हमारा करंट बढ़ता है और इसके साथ ही साथ एक और फिनोमिन हमें देखने को मिलता है कि भी एक पार्सियल वैल्यू से ये भी एक पार्सल वैल्यू से क्या होता है डिक्रीज होता है ठीक है दैट मीन्स कि अगर एग्जाम्पल ले हमारा भी था सौ वोल्ट तो ये समथिंग आपको मिलेगा 95, 94 वोल्ट के क्रॉस uh, आपको मिलने लगता है आउटपुट कब जब हम लोग लोड को नो no लोड से फुल लोड की तरफ बढ़ने लगते हैं यानी जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाते हैं तो पार्शियल वैल्यू से हमारा सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है डिक्रीज होता है ठीक है इसका सिंपल एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं अपने घर में जब मान लीजिए अगर आपके घर में बोरिंग है तो बोरिंग में जब हम लोग मोटर चालू करते हैं तो उस केस में क्या होता है बाकी के जो बल्ब होते हैं वो पार्शियली अपना लाइट को धीरे कर लेते हैं यानी कि हल्का सा उसका लाइट कम हो जाता है ये सेम केस हमारा हीटर चालू करने से भी होता है यानी कि इस तरह के जितने भी हाई जिसको बहुत ज़्यादा लोड खींचता है दैट मीन्स कि मोटर इंडक्टर मोटर सिंक्रोनस मोटर वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं फ्रीजेज ये सब उस केस में हमारा इन्वॉल्व होते हैं यानी कि जैसा ही हम लोग किसी ट्रांसफॉर्मर में या फिर किसी ए आउटपुट में लोड बढ़ाते हैं तो उस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कोयल है उसके क्रॉस वोल्टेज वैरी कर जाता है ठीक है और यही बहुत पार्शियल वेरिएशन होता है जिसको कि हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के नाम से जानते हैं ठीक है तो इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग ठीक है फॉर्मुलेटिकल क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो जैसा कि आप लोग डेफिनेशन भी समझ चुके हैं और ये इसका एक्चुअल मीनिंग भी समझ चुके हैं कि क्या है दिस इज द पार्शियल वेरिएशन जो कि बहुत छोटा वेरिएशन होता है वोल्टेज में वही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया इट इज द रेशियो बिटवीन वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी नो लोड ठीक है डिफरेंस अपॉन नो लोड इसको हम लोग एक और कर देंगे अगर जो बटा के नीचे वी नो लोड है अगर उसको हम लोग भी फुल लोड बना देंगे तो ये इसी का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से हमारा रेगुलेशन निकलेगा यानी ये रेगुलेशन दो तरह से हो सकता है एक राइजिंग रेगुलेशन एक ड्रॉपिंग रेगुलेशन ठीक है तो ये हमारा एक तरह के है जिसमें कि हम लोग बटन नीचे लिखे हैं नो लोड ठीक है और रेगुलेशन को हम लोग परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपल करेंगे ये जो वैल्यू है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी नो लोड इसमें हम लोग क्या करेंगे सिर्फ हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है हंड्रेड से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये परसेंटेज में वैल्यू दे देगा दिस रेगुलेशन का ठीक है ये रेगुलेशन का हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा ठीक है तो होप आपको सबको समझ में आया हो ठीक है